हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लर्निंग माई वे मैं हूँ आंतरिक पंडित और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बाईपर्स के बारे में तो बिल्कुल भी वक्त बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं देखिए फ्रेंड्स बाईपार्ट्स के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है लेकिन उसके पहले हमें सेपरेट कर लेना होगा फिर हमें एक एक पार्ट को इंटीग्रेट करना होगा इसीलिए हम इसको बाईपार्ट्स बोलते हैं अब आप ये बोल सकते हैं कि क्यों हम बाईपार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं और कब हमें बाईपार्ट्स अप्लाई करना है तो देखिए जब भी हमें ऐसा कोई फंक्शन दिया जाता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है उस वक्त हमें बाईपर्स का रूल अप्लाई करना ही होगा इसीलिए फर्स्ट पॉइंट पे मैंने यही लिखा है कि वेन वी आर इंटीग्रेटिंग टू और मोर फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देन वी शुड अप्लाई दिस टेक्निक अब इंटीग्रेशन बाईपर्स के लिए हमें पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे कि देखिए हमें एक फंक्शन दिया जाएगा और उसको हमें इंटीग्रेट करना होगा अब हमें बाईपार्ट्स के मेथड से इंटीग्रेट करने के लिए जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को हमें दो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में तोड़ना पड़ेगा अभी उन दोनों फंक्शंस में से एक होगा फर्स्ट फंक्शन और दूसरा वाला होगा सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को हम फिर बाईपार्ट्स के मेथड से इंटीग्रेट करेंगे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है तो एक सीक्वेंस कहा जाता है जिसको हम फॉलो करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है उस सिक्वेंस को हम लिएट एल आई ए टी ई ये बोलते हैं जहाँ से एल रिप्रेजेंट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन को ए रिप्रेजेंट करता है एजिपिक फंक्शन को टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन को और ई e रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अब ये जो सिक्वेंस आपको दिख रहा है इस सिक्वेंस के अनुसार अगर आपको किसी किसी सम में कोई लॉगरिथमिक फंक्शन और उसके साथ कोई दूसरा एक फंक्शन दिखे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और अगर कोई फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको मिल जाता है तो आपको तब समझ जाना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा हमारा सेकेंड फंक्शन अब आप समझ ही गए होंगे कि सीक्वेंस किस तरीके से चल रहा है कि जितना लास्ट की तरफ हम बढ़ेंगे सीक्वेंस की उतनी सेकेंड फंक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रेसिडेंस सबसे हायर है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेसिडेंस सबसे लोअर है इसी तरीके से इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रेसिडेंस एल्जेट्रिक फंक्शन से ज्यादा है और एल्जेट्रिक फंक्शन का प्रेसिडेंस ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा है और ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रेसिडेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रेसिडेंस ज्यादा है अब हम सीक्वेंस से ये तो पता करना सीख गए हैं कि कैसे हम फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे अब देख लेते हैं कि बाईपार्ट का इंटीग्रेट करने का एक्चुअल रूल क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स जहाँ पे यू एक अलग कोई फंक्शन होगा और वी एक दूसरा कोई फंक्शन होगा तो इसको बाईपार्ट्स के मेथड से हमें इंटीग्रेट करना होगा किसी दूसरे टेक्निक से आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है u इंटीग्रेशन v dx ध्यान से देखिए u इंटीग्रेशन v dx v क्या है सेकेंड फंक्शन है फिर माइनस इंटीग्रेशन du dx इंटू इंटीग्रेशन v dx dx ये 
एक्स प्लस सी मतलब क्या देखिए ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही इजी है यू को हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन और वी को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ सेकेंड फंक्शन फॉर पहले हमें सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई करना होगा फिर एक माइनस साइन आएगा उसके बाद हमें एक इंटीग्रेशन करना होगा जहां पे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना होगा और लास्ट में एक सी आएगा ठीक है मैं फिर से दौड़ा रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट फंक्शन को कॉन्स्टेंट रखना है सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फिर माइनस साइन देना है फिर फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करना है और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है फिर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करना है फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हमें फिर से इंटीग्रेट करना है तो आपको समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे बाईपास के कुछ फॉर्मूले तो सबसे पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन ई टू दावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इसका जो आंसर होता है ये होता है कि इक्वल्स टू ई टू दावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी अब इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला भी होता है वो है इक्वल्स टू ई टू दावर ए एक्स बाई डू डोवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी सेकेंड फार्मूला सेम चीज है लेकिन अब हम कॉस से डिफाइन करेंगे इस फार्मूला को तो वो होगा इंटीग्रेशन ई टू दावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन टू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी और इसका जो ऑल्टरनेट फॉर्मूला है वो है ई टू दावर ए एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस सी फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ये आता है इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स समझ ही गए होंगे ये दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं बस यहाँ पे पहले वाले में प्लस था सेकेंड वाले में माइनस है तो इसीलिए साइन भी प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी तो अब फॉर्मूला अगर हम एक बार सीख गए हैं तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं देखते हैं हमारा पहला सब क्या है कि इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट ओवर एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स पहले तो हमें रूट ओवर एक्स बाई ए प्लस एक्स डी एक्स को सिंप्लीफाई करना होगा तो इसीलिए हम एक्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू ए कॉट स्क्वायर थीटा से तो इसका मतलब डी एक्स इक्वल्स टू माइनस टू ए कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा फिर हम रिप्लेस करेंगे एक्स की वैल्यू को थीटा से तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स रूट ओवर ए कॉट स्क्वायर थीटा बाई ए प्लस ए कॉट स्क्वायर थीटा इन अब डी एक्स का जो वैल्यू हमने निकाला है उसको पुट करेंगे तो माइनस टू ए कॉट थीटा कॉट कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अब माइनस टू ए कॉन्स्टेंट है तो इसीलिए वो बाहर निकल जाएगा तो हमें जो मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस इन वर्स रूटो वर्ड देखिए ए कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोस एक्स स्क्वायर थीटा तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि रूट ओवर कॉट स्क्वायर थीटा बाई कोस एक्स स्क्वायर थीटा इन टू कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस टू ए इंटीग्रेशन कॉस इन वर्स रूट उठ जाएगा तो हमें मिलेगा कॉट थीटा बाई कोस एक्स थीटा कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा फिर अब कॉट थीटा बाई कोस एक्स थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा तो हमें मिल रहा है इक्वल्स टू माइनस टू ए इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अब आपको पता ही है 
कॉस इनवर्स कॉस थीटा का वैल्यू होता है थीटा अगर आपको इनवर्स ट्रिकोनोमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए तो मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो हमें मिलता है इक्वल्स टू माइनस टू ए इंटीग्रेशन थीटा कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा हम यहाँ से देखिए किस तरीके से हम फंक्शन को अब सेपरेट कर रहे हैं यही है हमारा मेन पॉइंट नेक्स्ट स्टेप में देखिए इक्वल्स टू टू ए इंटीग्रेशन थीटा ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा अब हम यहाँ पे थीटा को एज अ फर्स्ट फंक्शन और माइनस कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा को एज अ सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे क्योंकि एज अ ग्रिक फंक्शन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि माइनस को क्यों हमने ब्रैकेट के अंदर लिया क्यों बाहर क्यों उसको एज इट इज छोड़ नहीं दिए तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस टू सिक्स का थीटा तो इसीलिए ये हमने किया है ताकि हमें फिर से कोई सब्सटीट्यूशन का रूल अप्लाई करके कॉट थीटा को जेड लेके या उस कोई वेरिएबल लेके फिर से हमें इंटीग्रेट ना करना पड़े आप चाहे तो वो, वो भी कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है बाई पार्ट्स का मेथड अप्लाई करने के बाद इक्वल्स टू टू ए थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा उस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा कोस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा फिर ये स्टेप आपको समझ में आ ही गया होगा बाई पार्ट का ही रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया है फिर नेक्स्ट स्टेप में टू ए अब देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि कि कॉट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोस एक्स पार थीटा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टू ए इंटू थीटा डिग्रेशन कॉट थीटा डी कॉट थीटा माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा डी कॉट थीटा डी थीटा फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे कॉट थीटा एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा तो इसीलिए यहाँ पे हम बाई टू आपको दिख रहा है कि टू ए इंटू थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा ठीक है तो देखिए यहाँ पे दो इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म किया है एक तो था जो पहले वाला दूसरा था इंटीग्रेशन के अंदर जो इंटीग्रेशन था ये वाला ठीक है और यहाँ पे हमें स्टेट में सी देने की जरूरत नहीं है जब हम फाइनल इंटीग्रेशन मतलब सारे के सारे इंटीग्रेशन खत्म कर लेंगे फिर लास्ट में सी दे देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखिए यहाँ से जो टू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा ए इंटू थीटा फोर स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन को सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा अब देखिए ये जो टू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पता नहीं है तो इसीलिए तो हमें नेक्स्ट स्टेप में जो मिलता है इक्वल्स टू ए कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन को सिक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा फिर नेक्स्ट स्टेप में हम अगर कोस एक्स का थीटा माइनस वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कॉट थीटा माइनस थीटा मिलेगा वही किया है इक्वल्स टू ए इंटीग्रेशन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर है कॉट थीटा माइनस थीटा फिर बाहर है प्लस सी इक्वल्स टू ए अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस कॉट थीटा प्लस सी अब हम थीटा का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हम अगर लिखेंगे तो हमें मिलेगा कॉट इनवर्स रूट ओवर एक्स वाई है तो उसी को हम रिप्लेस कर दिए हैं कि नेक्स्ट स्टेप में इसीलिए हमें मिल रहा है ए 
into cot inverse root over x by a into cot square cot inverse root over x by a plus 1 minus cot cot inverse root over x by a plus c. अब यहाँ से सिंपलीफाई करने के बाद हमें मिलता है a cot inverse root over x by a into x by a plus 1 minus root over x by a plus c. अब इसको फिर से सिंपलीफाई कर रहे हैं तो हमें मिलता है a into x plus a by a cot inverse root over x by a minus root over x by a plus c. और यहाँ से फाइनली देखिए a को हम अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा x plus a cot inverse root over x by a minus root over a x plus c ये ये हमारा आंसर ये ये हमारा आंसर ये ये हमारा तो फ्रेंड्स आज का लेसन यहीं पर होता है समाप्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और घंटा दबा के बने रहिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय